what is mechanical or gaming keyboard? Hey! What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala at sa channel na to, gumagawa ako ng mga tech-related videos. Let's do this. Okay, so guys, before we start, last time, gumawa ako ng video about keyboard. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, click nyo lang yun sa upper right para mapanood nyo na. Ang mechanical keyboard ay isang high-quality keyboard. Typically, meron itong spring or spring-activated key switches. Ang mga key switches na ito ay depende sa mga gumagamit. Ito ay gumagamit ng mga mechanical switch na nakalagay sa ilalim ng mga keys para ma-record ang each stroke na ginawa or ginagawa ng isang user. Ang mga switch na ito ay natitrigger pag pindot nyo ng mga key bago bumalik sa kanyang original position. Ang mechanical keyboard guys ay karaniwang associated din sa gaming keyboard. Since kung hindi lahat, pero halos lahat ng gaming keyboard ay merong mechanical switches. Mamaya guys, pag-uusapan naman natin ang mga common feature na meron ang mga gaming keyboards. Pero guys, before we proceed to that, dito muna tayo sa mga mechanical switches. Ang mechanical switches ay isang type ng switch sa keyboard na kung saan ay eh, nakadepende ang functionality or ang user experience neto sa color. Ang mga switches na ito ay merong iba't ibang response noise or yung ingay, travel times and life na maganda para sa mga gamers and yung mga everyday typists like for example, mga programmers. Karaniwan sa mga mechanical keyboard ay meron tinatawag na instant tactile feedback and audio feedback. Ito guys ay yung clicky sound na maririnig nyo pag pindot nyo sa mga keys. Merong tatlong uri ang mechanical switches. Merong linear, clicky, and tactile. Meron din itong tinatawag na Cherry MX switches na merong iba't ibang kulay. Cherry MX Red, Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, and etc. Guys, sa video na ito, ang pag-uusapan natin is yung tatlo lang. Cherry MX Red, Blue, and yung Brown. Before we proceed into that, no, meron nga pala akong mga sasabihing terms dito guys na kailangan nyong mag-take note. Number one guys is yung operating force. Basically, ito yung kung gaano kalakas yung pressure na ibibigay nyo sa bawat pagpindot sa keyboard. Number two guys is yung cycles. Ito ay yung durability ng mga switches. Basically, ito yung buhay no, ng mga key sa keyboard nyo. Number 3 guys is yung noise. Basically, gaano ba kaingay no? yung clicky sound or yung keys sa keyboard nyo. Number 4 guys is yung type. Linear, tactile, and clicky. For the linear guys, no, kung bibigyan ko ito ng definition, kumbaga, ito is yung suwabe lang yung, mga pag, yung pagpindot nyo sa keys. No? Uh, smooth and consistent. Number 2 guys is yung tactile. Ito ay yung pagka na pumindot kayo sa mga keyboard nyo is sa mga mechanical keyboard or pagka may mga mechanical switches is ito yung may, may, may encounter kayo na parang bumps or hump sa actuation point or sa pag-press nyo. Sa lungat ito sa linear. So since meron itong clicky sound, medyo may puwersa ang pagpindot nyo sa keyboard nyo since meron nga kayong may encounter na parang mga humps or bumps. Kung baga parang merong opposing force. No? Kung baga may nagre-resist. Kaya mas, kailangan mas mabigat yung daliri nyo pag pipindutin nyo. Pero hindi naman ganun, ka, ga, ganun kabigat. So with all of that being said guys, no, ito na ang properties ng mga Cherry MX switches. Number 1 guys is yung Cherry MX Red. Ang Cherry MX Red ay merong operating force na 45 grams of pressure needed para ma-press nyo. So magaan lang yung 45 grams of pressure ha guys, magaan lang yan. Kung napapaisip ko yung kung gano'ng kabigat ang 45 grams, well basically parang chichirya lang yan. 45 grams lang yan eh. Next guys is yung cycles. No? Ang buhay ng mga switches for the Cherry MX Red is 50 million cycles or 50 million press, key press. So basically guys, 50 million na press ang kakailangan niyo para mamatay or para masira or para maging dead ang switch sa keyboard niyo pag gumagamit kayo ng Cherry MX Red. Note nga pala guys, ang one cycle is yung the moment na pinress niyo, then the moment na inangat nyo yung daliri nyo. So, pagka na-press siya and pagka bumalik siya, that's one cycle. Number three guys is yung noise. Ang Cherry MX Red ay hindi guys maingay. So, walang tunog to. Well, may tunog pala pero wala yung clicky sound kasi number four, ang type neto is linear. Since linear ang type neto, well, wala nga kayo maririnig na clicky sound. Next guys is yung Cherry MX Blue. Ang operating force ng Cherry MX Blue ay 60 grams of pressure. So medyo may puwersa ang pagpindot nyo dito. Hindi madiin na medyo lang. Teka, parang, parang ang pangit na na. Next guys is yung cycles. no So same sa Cherry MX Red, meron din itong 50 million clicks or cycles. Number three guys is yung noise. Well, ang Cherry MX Blue ay maingay talaga to. Masarap sa tenga yung tunog, lalo na pagka nag-game kayo or pagka nagtatype kayo ng tuloy-tuloy. For example, if you are a programmer, pagka gumagamit kayo neto, well, for me, ang sarap sa tenga pagka naririnig nyo, naririnig nyo yung clicky sound. Next, guys, is yung type. Since maingay ito, well, ang type neto is tactile and 
clicky. Last but definitely not the least guys and preferred ito ng karamihan is yung Cherry MX Brown. Ang Cherry MX Brown guys ay merong operating force na 55 grams of pressure. So, needed pa rin ito ng mas mataas na pressure compared doon sa Cherry MX Red pero a little bit under compared doon naman sa Cherry MX Blue. Cycles, well, same lang din no meron itong 50 million clicks or cycles. Noise guys is eto ay medyo merong mahinang sound compared sa Cherry MX Blue pero definitely may sound compared sa Cherry MX Red. No, medyo mahina yung sound neto compared doon sa Cherry MX Blue, pero noticeable yung sound. Ang type neto guys is tactile lang, no. Hindi siya yung tactile and clicky or clicky and tactile. Tactile alone. Since tactile ito, talagang medyo mahina lang yung uh, sound na mapo-produce neto or yung clicky sound na mapo-produce neto compared doon sa Cherry MX Blue. Pero talagang merong sound compared doon sa Cherry MX Red. Okay, so ngayon tapos na natin pag-usapan niyan. Okay, so ngayon tapos na natin pag-usapan niyan. <laughs> parang ang hina ng ilaw. Tinaasan ko yung ano, yung naning ISO kasi parang dilim eh. Pero anyway, since tapos na nga natin pag-usapan 'yon, eto punta naman tayo sa common feature na makikita natin sa isang gaming keyboard. Una na dito guys is yung mga RGB backlight sa mga keys. Ito guys ang isa sa mga talagang kinaganda ng mga gaming keyboard compared sa regular keyboard. Ito is dahil sa mga backlight niya. Next one guys is yung macro keys. Kung mapapansin nyo guys, ang iba sa mga keyboard ay mayroong tinatawag na macro keys. Ang macro keys ay parang ito ay isang reserve keys na kung saan eh pwede mo silang bigyan ng kanya-kanyang functions. Kahit anong gusto nyo ha. Ah, okay, for example, pwede nyo lagyan ang macro key nyo ng event na kung saan eh pagka pinindot nyo, kailangan ang output is ang letters na A and B or kailangan ang pangalan ko, CJ, or kailangan naman ang word na, I don't know, word na tech or word na computer. Isang pindot nyo lang, sila na yung gagawa nun. Kung baga parang bot. Gets nyo naman guys, di ba? No? So, another example, pwede nyo rin ilagay dito sa macro keys ang alt plus tab. Para isang press na lang sa keyboard nyo, automatically, mag a tab na siya. Hindi nyo nakakailangan pang i-press yung alt tsaka yung tab. Isang Uh, key na lang ang pipindutin nyo, automatic alt tab na. Another feature guys is yung programmable keys. no Okay, parang same sa macro keys. Pero ito guys is lahat-lahat na. As in lahat. Lahat ng key sa keyboard nyo ay pupwede nyo ibahin ang function. For example guys, no, pagka pinindut nyo yung A, pupwede ang output neto is cool, uh, letter B. Or pagka naman pinindut nyo ang enter, ang output neto is letter F. Pupwede yung ganon. Ayan guys, no, yung mga na ilan sa mga nabanggit ko is ayan yung mga common features na meron sa isang gaming keyboard. So, yeah, I guess that's pretty much it, no? <laughs> Grabe ang haba nung video. Kala ko, about mga 5 minutes lang to. Pero, <laughs> so, good is it for the video, guys. So, I hope nagustuhan nyo. And I hope kahit pa paano, eh, meron kayong mga natutunan. Kung meron kayong mga karagdagan tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below. It's sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up, guys, kung nagustuhan nyo. And also, share nyo na rin para naman malaman din ng iba. Subscribe kayo sa channel guys kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon. Also nga pala guys, just click or tap the first video para mapanood nyo ang latest upload ko. Or click or tap the second video naman para mapunta kayo sa playlist ng iba ko pang tech related videos. Once again guys, my name is CJ na nagsasabing please don't skip ads. <laughs> And as always, I'll see you guys next time.